സലീമിനെ എടുക്കണ്ട സലീമ് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചേ ഇപ്പൊ ഒന്നല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കണ്ടോ താങ്കൾ ഇപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ മുമ്പ് സഹോദര ഇത് മലയാളമാണ് മലയാളം താങ്കൾ ഈ സാധനം ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ സഹോദര ആദ്യം അത് വായിക്കേ അത് കഴിയുമ്പോഴല്ലേ ആദ്യം അത് വായി ആദ്യം ആദ്യം അത് ഉറക്ക വായിക്കേ ഉറക്ക വായിക്കേ ജനങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചോണ്ട് വായിക്കേ സഹോദര നിങ്ങൾ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ കൾച്ചർ കുറവായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ശരി അപ്പം വെറും കൾച്ചർ അത് ശരി തോന്നി മാസം എഴുതിയിട്ടേ താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് ഡി പി വന്നപ്പോ താങ്കൾക്ക് വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയൂല മലയാളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് സാധനം തെളിവടക്കം തെളിവടക്കം ഒരു വയസ്സോ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അല്ലല്ല ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സ് അല്ല നിക്ക് 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 ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണോ ആയിഷയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് ഫാത്തിമ അല്ലല്ല ഇത് 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 പറയുന്നത് പറ ആയിഷ 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 കെട്ടിക്കൊണ്ട് ആയിഷ ആയിഷ പോയി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ എത്ര എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിമയ്ക്ക് ആയിഷ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ എത്ര ഇത് ഇത് ഐഷയാണ് മനുഷ്യ ഐഷയാണ് ഈ ഹദീസില് അത് മുഹമ്മദൻ അല്ല അതോ 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 മുഹമ്മദിന്റെ ആയിരുന്നോണ്ട് ദിവ്യഗർഭ ഭാഗത്തുനിന്നേ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടാന്ന് വെറുതെ വേറെ ഒന്നും ചോദിപ്പിക്കരുത് സഹോദര സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉള്ളതാണ് താഴെ എന്റെ ഗബ്രിയൽ പ്രോ ഞാൻ ഇമ്പോസിഷൻ തരും പിന്നെയും കേട്ടോ കല്യാണോ പത്ത് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സുള്ള ഐഷയ്ക്ക് അതുപോലെ ശരീര പുഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ ഉസ്താദക്കന്മാര് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ അപ്പം ാണ്ട് അവിടുന്ന് വിഷയം എടുക്കുകയാണ് അതായത് ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആറു വയസ്സുള്ള ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദക്കന്മാരടക്കം ക്ലബ് ഹൗസിലും പരസ്യ വേദിയിലും മുഹമ്മദ് ഈസ അടക്കമുള്ളവന്മാര് പരസ്യ വേദിയിലും തീർത്തും വായ്ത്താരി അടിച്ച സാധനമാണ് അന്നുള്ള 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 ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഇതിന്ന് വന്നല്ലോ അല്ലല്ലോ ഹാരിസ് മദനി ഹാരിസ് മദനിയും ഫഹദ് നവാസ് ഹംസൊന്നും നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലല്ലോ സി കെ അപ്പം റൂമുകൾ ഇട്ടിട്ട് തീർത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിസാമി ഉസ്താദും ദാരിമിയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഉസ്താക്കന്മാരെല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് മുറികൾ ഇട്ടിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളിൽ പെൺകുട്ടികളിൽ പത്ത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതായ സ്ത്രീകളുടെ പൂർണ്ണ വളർച്ച അവരുടെ ശാരീരികമായി അവർക്ക് പരിപൂർണമായ വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വളർച്ച പ്രാപിച്ച ശേഷമാണ് ഐഷെ കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഒൻപതാം വയസ്സിലായിരുന്നു 
എന്ന് ഉസ്താക്കന്മാർ തീർത്തു പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ചില ബാഹവിമാർ വയള പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനി സഹോദരന്മാർ പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് വയസ്സും എട്ടു മാസം പ്രായമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഷ ബീവി എനിക്കാഹ് കഴിച്ചു എന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയണമോ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതായ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഒൻപത് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതായ ക്രിസ്ത്യാനി സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞേക്കാം അവിടെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അവർ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഈ മതം വിട്ടു പോകുവാനിരിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ പൊന്നു പെങ്ങന്മാരും ഉമ്മമാരും കേൾക്കുവാനും നമ്മുടെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരും വാപ്പമാരും കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പെൺകുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയാകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്നതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒൻപതാം വയസ്സിൽ അങ്ങനെ നിൽക്ക അങ്ങനെ നിൽക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒൻപതാം വയസ്സിൽ പരിപൂർണമായ ശരീര വളർച്ച പ്രാപിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ആയിഷ ബിവിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഫാത്തിമയ്ക്ക് വളർച്ച ഇല്ലായിരുന്നോ അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ ചോദ്യം അതല്ലല്ലോ അതല്ലല്ലോ ആ ഇത് ഇത് പറയാൻ ആദ്യം ധൈര്യമുണ്ട് ഇത് ആദ്യം പറ അത് അടുത്തത് അത് അടുത്തത് അത് അടുത്തെടുക്ക അമ്മ ഇതാദ്യം പറ ഇതാദ്യം പറ ആദ്യം എന്താണ് എല്ലാം പറയും എല്ലാം പറയും എല്ലാം പറയും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടേ വിടു എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടേ വിടു ആദ്യം പറ പക്ഷെ പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പക്ഷെ നമുക്കൊരു രീതിയുണ്ട് സി കെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യം പിന്നേ ഉള്ളു രണ്ടാമത് ഇനി ഏത് പൊന്നുമോനാന്നേലും അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടല്ലോ വലിയ പണ്ഡിതൻ ഇവിടെ വന്നാലും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആരെ ഇട് ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ പത്ത് വയസ്സതാണെന്ന് പത്ത് വയസ്സുള്ളത് ആളാന്ന് ഫാത്തിമ എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അന്ന് ആയുഷയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു ആയുഷയ്ക്ക് പൂർണ്ണ വളർച്ചയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അവൾ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പത്ത് വയസ്സിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയാവുന്ന ശരീരങ്ങൾ ഏഴ് വയസ്സ് തൊട്ട് ഒൻപത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ പൂർണ്ണ വളർച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സമയം ഒരു സ്ത്രീയായി തന്നെ കണക്കാക്കി നിക്കാഹ് കഴിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയേക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നു ഈ പത്ത് വയസ്സുകാരിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മുല എന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയത് ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് കൾച്ചറില്ലായ്മയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയുടെ അല്ല അല്ല അവരവരും എൻ്റെ ഞാൻ സി കെ സി കെ ഞാനേ 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 അത് ഇപ്പം താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കൾച്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച വളർന്നേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഞാനത് ആ അല്ലല്ല അല്ലല്ല അതുകൊണ്ട് ആ അത് നിങ്ങൾ ഗോമൂത്രവും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂത്രം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂത്രം അല്ല കുടിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞേ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് എന്നാണ് മുലയെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നെഞ്ചാം കൂടെന്നല്ല അപ്പം ആ സാധനം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഞങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വായിക്കാൻ വർത്താനം പറയുന്നോ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ചത് ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞല്ലേ ആയിഷയാണ് ഈ സാധനം പറയുന്നത് ആയിഷ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ജാഫർ ബിൻ മുഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് താങ്കൾ അതൊന്ന് വായിച്ചേ വായിക്ക് 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 നെഞ്ചെന്നാണോ പച്ചക്കള്ളത്തരം പച്ചക്കള്ളത്തരം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ആയിഷ കൊടുക്കുക ഒരു ഹദീസ് ലൈഫ് ആണോ സഹി ആണോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് വാലിഡ് ആണോ അൺവാലിഡ് ആണോ എന്ന് പറയേണ്ടത് ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറയാൻ മറ്റുള്ള ആളുകളാന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എവിടെ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ എവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ എവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്ലല്ല ഒരു ഒരു അല്ലല്ല ഇത് ആ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ഇത് വാലിഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ ഇതിന് ഇസ്ലാമിനെ താരടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ പൊന്ന സഹോദര എന്റെ പൊന്ന സഹോദര ഞാന് എന്റെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം എന്റെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട്
മുഹമ്മദിനെ പൊക്കി എടുത്തോ നടക്കുന്ന എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഓലകള് അന്ന് അന്ന് എഴുതി അല്ലല്ല അല്ലല്ല അങ്ങനെ അന്ന് ഇയാൾക്ക് അള്ളാഹുന്റെ ചട്ട കിട്ടിയിരുന്നു ആ പറ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ എന്റെ ഒരു സംശയം കേട്ടോ ഇയാൾ ഏത് സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാ മുഹമ്മദിന്റെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചാണോ അതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണോ ഒന്ന് പറയാമോ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ മൂട്ട് ചെയ്യ നിങ്ങൾ മൂട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയ എന്റെ ഒരു സംശയം ഈ പറയുന്ന ബീഹാറി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം മുഹമ്മദിനോട് അടുത്ത കാലഘട്ടമാണോ അതോ ബുഖാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് ഹിജറ വർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറിലും എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലുമാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ബിഹാരി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ കംപീഡിയം ഓഫ് ഹദീത്ത് പുള്ളിയുടെ ഒരുപാട് ഹദീത്തുകളും തഫ്സീറുകളും ഉണ്ട് അത് ഇമാരെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഇവരുടെ എല്ലാ സ്കോളേഴ്സും എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യാണ് ഞാൻ വായിക്കാം ഒരു പൂവ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ പൂന്തോട്ടമായിട്ടാണോ വന്നേക്കണേ ഒരു മിനിറ്റ് ആ Uh, this uh, nyana thodakam thottu vaikyam this narration was mentioned by the following sunni scholars with minor variation between some of their accounts adil aarakiyana the endorse idittulla ennu vachale ashkalani in uh, lisan al mizan talkhis al mustadrak pinne dahabi the dahabi in el എറ്റിഡാൽ ഇതൊക്കെ ആരാ എന്തോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ സുന്നി സ്കോളേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അൽ ഇസ്ലാം ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്നുള്ള ഇവരുടെ ഒരു വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്നാണ് അണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത് വായിക്കാം അതിന്റെ സംഭവം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ഇമാം അൽ റിദ സെറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് സെറ്റ് വൺ നൈറ്റ് ഓൺ ദ നൈറ്റ് ഓഫ് മൈ ആക്സെഷൻ ടു ഹെവൻ ഗബ്രിയൽ ടുക്ക് മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഇൻ ടു പാരഡൈസ് ദെൻ ഹി ഹാൻഡ് മീ ഡേറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ഐ എ ദോസ് ഡേറ്റ്സ് വർ ഫോംഡ് ഇൻ ടു സ്പേം when i descended to earth i came in unto khadija who became preg- pregnant uh, with fatima thus fatima is a human puri whom whenever i long for paradise i smell yan avala manakku imam bakir on the account of jabir ibn abdullah said uh, it was said said to the messenger of allah surely you kiss embrace and bring fatima close to you manslayo അല്ലല്ല വീട്ടിൽ പുള്ളി മെസ്സേജ് ഇട്ടു ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നാൽ ഞാൻ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് റഫറൻസ് ഒന്നും ചേട്ടൻ മെയിഡില് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുള്ളിനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിലും പുള്ളി കേൾക്കണം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഞാൻ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇനി ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്ന അപ്പൊ അതിൽ കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തിരുന്നേന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഐഷ എൻ്റെ ഹൗസ് while the messenger of allah was kissing fatima so she said do you love her o oh messenger of allah he replied indeed by allah if you knew knew the extent of my love for her your love would increase for her when i when i was in the fourth heaven that i found this date softer than butter more pleasant than musk and sweeter than honey so when i descended to earth i came Uh, unto Khadija and she bore Fatima. Thus Fatima is a human Puri. Puri is a human Puri. Whenever I long for paradise, I smell her. Uh, this narration was also mentioned by uh, variations by Al-Khatib, Al-Baghdadi. Al-Baghdadi is our own. In Tariq Baghdad, uh, Kawarasmi in Maktil Al-Husayn. Muhammad ibn Ahmad al-Damakshas uh, uh, Damaskshki in Mizan al-Etdal in Ashkelani 
ഇവരൊക്കെ ഇത് പിന്നെ തബര തബാരി ഇവരൊക്കെ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി അത് കുറെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അതാ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം ഇത് കുറെ ഞാൻ ഇതാണോ മോഡറേറ്റർ ആണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല അതിനകത്തെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു അന്ന് കഴിച്ച ഡേറ്റ് പാമിന്റെ മണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലേ അതിനാണ് ഈ ഫാത്തിമയുടെ വയലേക്ക് ഇമാതിരി ചുമ്മനം നൽകുന്നത് മാറിടങ്ങൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ചുംബിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ സഹോദര രാജാബ്രോ അല്ലല്ല രാജാബ്രോ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് അഷാബു സഫയില് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഇപ്പൊ തരാം ഒരു സെക്കൻഡ് പേജ് നമ്പർ പതിനാറ് കമന്ററി നമ്പർ ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്ലാഡ് ടൈഡിങ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സ്മെൽസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫീൽസ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൂറിയാക്കിട്ടാണ് അതായത് ഫാത്തിമ ഭൂമിയിലുള്ള ഹൂറിയാണ് അതില് ഈ ഹൂറനാരാ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുഹമ്മദ് അവളെ പോയിട്ട് മണക്കുകയും കിസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഹൂറികളുടെ പണി എന്താ സെക്ഷൽ പ്ലഷർ കൊടുക്കുന്ന അവരാണ് ഹൂറി അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് സെക്ഷൽ പ്ലഷർ കൊടുക്കുന്ന മകളെ മുത്തുവാണോ മകളെ മുത്തുന്ന കാര്യം അല്ല ഇവിടെ ഇയാളുടെ ബാങ്കുകള് കഴിഞ്ഞ ഇയാളുടെ ബാങ്കുകള് കഴിഞ്ഞ ഏ ആ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്നും ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മകളെ ചുമ്മാ ചെന്ന് മുത്തുവല്ല ഞങ്ങള് മക്കളും മക്കളും അപ്പനും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാ ബംഗന്മാരും ഒക്കെ ഉള്ളവരാ മകളെ മുത്തുവല്ല മകളെ മുക്കുവല്ല മകളെ മുത്തുവല്ല മകളെ ഇവിടെ മുത്തുവല്ല മുത്ത് ചെന്നിട്ടെ മക സി കെക്ക് ഒരു മകളുണ്ട് സി കെ ചെന്നിട്ട് മകളെ അല്ല പ്രായപൂർത്തി ആയ മകളെ ചെന്നിട്ട് പിടിച്ച് ഈ കൊച്ചു പറയാൻ തന്നെ ഉറപ്പാവുന്നു കൊച്ചിന്റെ വായിക്കകത്ത് കൊണ്ട് ചുംബിച്ച് നാക്കകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊച്ചിന്റെ നാക്ക് വലിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് പ്രായപൂർത്തി അല്ലാത്ത ആയുഷ വീട്ടിലുണ്ട് ആയുഷ ചോദിക്കുന്ന ഇമ്മാതിരി പണി താങ്കൾ കാണിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ആയുഷ ചോദിക്കുമ്പോ പിന്നെ പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ലേ പിന്നെ പ്രായപൂർത്തി ആവാതെയാണോ ആയുഷയെ കെട്ടിക്കോട്ടെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നത് സീക്കെന്ന് പറഞ്ഞേ താങ്കൾ വേറെ ചോദ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇയാൾക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോ താങ്കൾ ചാടി പോന്ന് താങ്കൾ ഇതിനകത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു ആയുഷയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ആയുഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിരുന്നോ ഇല്ലയോ ആയുഷയെ മുഹമ്മദ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ആയുഷ പ്രായപൂർത്തി ആയിരുന്നോ ഇല്ലയോ താങ്കളോട് ചോദിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിലും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാണല്ലോ ഫാത്തിമ പ്രായപൂർത്തിയായി നിൽക്കുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായി പൊരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മോളാണല്ലോ അപ്പോൾ അവളുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് നാക്കി ഉറക്കുകയും മാക്സിമം ഹി ക്യാൻ അൺ ടു ദ ത്രോട്ട് ഓഫ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുകയും അൺ ഫുൾ ഔട്ട് ഹെർ ടങ് വിത്ത് ഹിസ് മൗത്ത് എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ നാക്ക് ഉറഞ്ചുകയും അവളുടെ നാ അവളുടെ വായിക്കകത്തേക്ക് തൻ്റെ നാക്ക് ഇറക്കുകയും ചുണ്ടുകളെ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസ് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നത് മുത്തുന്നോ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ പറയുന്ന സി കെ കാരണം ഇത് കുത്ത് ഇത് മുത്താൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങള് ഈ ഹൂറികൾ ആരാ നിങ്ങളുടെ മക്കളാണോ സി കെ ാണ് ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സി കെക്ക് സി കെക്കുള്ള മോള് ഹൂറി ആണെന്നാണോ സി കെ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള അസ്വസ്ഥനാവാതെ രാജാപ്രസർ എന്താ പറയുക സ്വർഗത്തിലെ കാര്യല്ല പറയുന്നെ ഹൂറിയുടെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യല്ല പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്കൂ എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറ
ആ സി കെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തില് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അല്ല ഹൂറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന പണി വേറെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുമായിട്ട് അല്ല അവിടെ വേഴ്ച നടത്തുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൂറികൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ചില പെണ്ണുങ്ങളാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിലവര് പറയുന്നു ചിലവര് പറയുന്നു രണ്ട് ഓട്ടു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ഹൂറികളെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സെക്ഷൽ ഒരു തോയ് പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈ ഹൂറികളെ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഹൂറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വൈഡ് ഐഡ് അതായത് വലിയ കണ്ണുകളുള്ള നല്ല തുടുത്ത മാറിടമുള്ള സ്ത്രീകൾ വേർക്കാത്ത അപ്പിയിടാത്ത മൂത്രമൊഴിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൂറി സങ്കല്പം അപ്പോ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഹൂറി ഹൂറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ആയോ വേറെ ആവോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നത് താങ്കൾ കേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് സാറേ ഇതിപ്പോ ഞാൻ വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് ആലങ്കാരിക നിങ്ങൾ വാങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ നിസ്കരിക്കായിരുന്നില്ലേ ഇത് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ ഇത് വായിച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തുണ പറഞ്ഞാണോ വാങ്ങ് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഞാനിത് വായിക്കാം ഈറ്റ് വൺ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഗീവ് ദ അതർ ഗീവ് ദ അതർ ടു ലേഡി കദീജ ദൻ കം വൺ ടു ഹെർ ഫോർ ഐ വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം യു ബോത്ത് ഫാത്തിമ അസ്ഹ്ര ദ ചോസൺ വൺ ചോസൺ വൺ ഡിഡ് വാട്ട് ദ ഗാർഡിയൻ ഗബ്രിയൽ ടോൾഡ് ഹിം ടു ഡു ആൻഡ് അൺടിൽ ഹി സെറ്റ് ദസ് വെൻ എവർ ദ ചോസൺ വൺ ലോങ് ഫോർ പാരഡൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഹി വുഡ് കിസ് ഫാത്തിമ ആൻഡ് സ്മെൽ ഫ്രം ഹെർ സ്മെൽ ഹെർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രേഗ്രൻസ് ആൻഡ് സേ ഫാത്തിമ ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ കൂറി മുഹമ്മദ് പറയും മുഹമ്മദ് ണല്ലോ പ്രധാനം അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ഹൂറികളുമായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ ഈ ഹൂറികളുമായിട്ട് രമിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോ ഉള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഓടി വന്ന് ആള് ഫാത്തിമേനെ പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കും ഏ എന്നിട്ട് അവളെ മണക്കും മണത്തിട്ട് പറയും സ്വയം ഇരുന്ന് പറയാണ് ഫാത്തിമ ഇങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് and smell her beautiful fragrance fragrance and say mohammed parayum and say fatima is a human hoori fatima oru hoori aanu oru manushya hoori aanu hoorigala ningal endina upayogikkunnathu kuttigala pole eduthu thaalolikkan aano allallo ee parivadikkalle ningal upayogikkunnathu appo mohammedine fatima oru human hoori aanu mohammedinte sondha baakkala adu ini ningal adile korcha ingane endha melgu verti അത് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കണ്ട മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കാര്യാണ് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ഹൂറിയാണെന്ന് ഇനി തീർന്നില്ല രാജഭ്രതരെ 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 രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഈ സംഭവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക യുവതികൾ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലെബനോണിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് കിഫ മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ഇമാമും പ്രയർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഓർലൈറ്റ് പാർക്ക് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫോർ ദാർ അൽ ഫത്വ ഓഫ് ലെബൻ ഫത്വ ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റെപ്രസെൻറ്റീവ് ആണ് ലെബനോൺ ഇൻ ദ യു എസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പുള്ളി ഒരു സാധനം ഇറക്കി എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഹദീസ് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതൊന്നും ഫുള്ള് സാധനം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നാക്ക് ഫാത്തിമയുടെ വായിക്കകത്തേക്ക് ഇടുന്നതും അവളുടെ നാവിനെ ചുംബിക്കുന്നതും ചുണ്ടുകൾ ചുംബിച്ചെടുക്കുന്നതും ആ ഒരു ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിണ്ടായിരിക്കണോ മിണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ഇയാളെ ഹദീസ് എടുത്തോണ്ടോ അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്ന തന്നെ ആദ്യമായിട്ടോ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അറിയാങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ടോ അറിയാങ്കിൽ എടുത്തിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കും ആ ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടായിരിക്കും 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 പറയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് മിണ്ടായിരിക്കും ആ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ പുള്ളി ഫത്തു ഇറക്കി ഫത്തു ഇറക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദ് പ്ലീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം യൂസ് ടു കിസ് അൽ ഹസൻ ആൻഡ് അൽ ഹുസൈൻ ആൻഡ് ഫ്രം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഓൺലി ദ പേരൻസ് ക്യാൻ കിസ് ദർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓൺ ദ മൗത്ത് ഓർ ടങ് As no desire can be assumed behind such act.
ആ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം റെഫറൻസ് പിന്നെ 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 പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലല്ല വേണ്ടെന്നേ വേണ്ടെന്നേ ആദ്യം റെഫറൻസ് താങ്കളുടെ മകളുടെ വായിലോട്ട് അതല്ലല്ലോ ചോദ്യം താങ്കൾ മോഹമ്മദ് ചെയ്തത് പോലെ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാനാണ് ചോദിച്ചത് താങ്കൾ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് ചെയ്യുമോ ചെയ്യുമോ വേറെ കുട്ടികളാണ് പാത്തിമാന്റെ മക്കളാണ് ചെറിയ രണ്ടാണ് ഏത് മക്കളായാലും ശരി ഹസൻ ഹുസൈനെയും പാത്തിമേനെയും ചെയ്തത് പോലെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ മകളെയോ താങ്കളുടെ പേര കുട്ടികളെയോ എങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ആ ഹദീസ് നമ്മൾ വായിച്ചതാന്ന് പഠിച്ചത് ആ ഹദീസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതാണോ ചോദിച്ചത് താങ്കൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറബി അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറബി അറിയില്ല മലയാളം അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ പറയാ ആ ഹദീസ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ അത് ഹസനാകട്ടെ ഹുസൈനാകട്ടെ നിബ്സലി തങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ നെവിയുടെ നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പോ ആ നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികള് ആ നാവിന്റെ ചുകപ്പ് കണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അത് കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ലൈംഗിക അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ആ തെളിവ് ഇനി ആ തെളിവ് ഇനി ആ തെളിവ് ഇനി ആ തെളിവ് ഇനി ആ നാക്ക് നീട്ടിക്കട്ടെ പുറത്തേക്ക് നാക്ക് നീട്ടിക്കട്ടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ നോക്കിയോ പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നാക്ക് റോസാ പോയിട്ടില്ലേ വെടിച്ചു അപ്പൊ തെളിവും കൊണ്ടോ തെളിവും കൊണ്ടോ തെളിവും കൊണ്ടോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ നാക്ക് മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിന്റെ ആ തെളിവ് വേണം സകലത്തിന്റെ തെളിവ് വേണം തെളിവില്ലാതെ വായിത്താരി അടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോടെ വിട്ടിരിക്കണ്ട തെളിവില്ലാതെ വായിത്താരി അടിച്ച് ഉമ്മ ജയിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോ അതിനപ്പുറം പറയാൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ തെളിവടക്കം പറയാൻ പാത ആ പിന്നെ വെറും മദ്രസ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ മദ്രസ പടയ ഉസ്താദ് അത്ര ഉസ്താദ് ഇവന്റെ ഇവന്റെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ഓ പിന്നെ ഓ പിന്നെ അയ്യോ ഓ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിവ് വെച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം തെളിവില്ലാതെ പറഞ്ഞത് ഇയാള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാള് ഇയാൾ ഇയാള് പറഞ്ഞ എടോ വേണ്ട എടോ കള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്തോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തെളിവ് പറയുന്നില്ല പറയാം തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ ആ ഇയാൾക്ക് കാട്ടറബിയുടെ വിവരമില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരും അറബിക്ക് ഉണ്ടായതല്ല അതുകൊണ്ട് തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ അനങ്ങുന്നില്ല തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ട് അനങ്ങുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി നാണം കെട്ട് വെക്കും നാണം കെട്ട നാണ നാണം കെട്ട നാണം കെട്ട നാണം കെട്ട മുഹമ്മദിന്റെ നാണം കെട്ട അടിമയായിട്ട് ഇറങ്ങി വെക്കും തെളിവ് വെക്ക തെളിവ് വെക്ക തെളിവ് വെക്ക തെളിവ് വെക്ക തെളിവ് വെക്ക തെളിവ് വെക്ക മകളെ പോലും ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത ഇമ്മാതിരി പച്ച വ്യഭിചാരിയായ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇന്മാതിരി പണി കാണിച്ചു റോസപ്പൂ അവന്റെ നാറ്റ കാരണം അവന്റെ ഏഴ് ഇല്ലാത്ത അടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഭാര്യമാര് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഐഷ പറഞ്ഞു ഹദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഷ ഓ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമില്ല ആയോണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വായിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള കടലാസ് പിന്നെ ആട് നിന്ന് കടലാസ് ആണല്ലോ ഓ ഓ നിക്കാ അടിപൊളി സബ്ജക്ട് വേണ്ട ഇല്ല പിടിക്കുന്നില്ല പിടിക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെ തെളിവ് പോരട്ടെ തെളിവ് പോരട്ടെ തെളിവ് പോരട്ടെ എടോ പറഞ്ഞിട്ട് തെളിവ് ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ കള്ള തെളിവ് വെക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മേലാൽ ഇവിടെ കയറി വരുന്നത് ഞാൻ ഈ സാധനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തെളിവ് വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട അതിന് തെളിവ് തെളിവ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കള്ളം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കള്ളം എന്റെ പൊന്ന സഹോദരൻ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞത് കള്ളമാന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാന്നേ തെളിവ് എന്റെ എന്റെ മനുഷ്യ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി താങ്കളാണ് ഇപ്പൊ കള്ളം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് താങ്കൾ റോസാപൂ പോലെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരെ പോലെ കള്ളം വേറെ ആരാവുള്ളേ മുഹമ്മദിനെ മുൻകീറ് നക്കീറ് എടുത്തിട്ട് അടിക്കുകയാണ് അത് തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ തെളിവ് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കേ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ സമ്മതി നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ സമ്മതിക്കേ തെളിവില്ലാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പോയിട്ട് മദനിയെ വിളിച്ചോണ്ടോ ഇയാൾ പോയി മദനിപ്പട്ടം കിട്ടിയതിന് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു വാ തെളിവ് എവിടാന്ന് എട പോയിട്ട് വാ
ഈ നാക്ക് ചേർന്ന് റോസാപ്പൂ ആന്നുള്ള ആ തെളിവ് ഗുണം കൊണ്ടുവരണേ എന്തായാലും തെളിവ് എടുക്കാൻ പോവാണല്ലോ ആ തെളിവ് എനിക്കതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഈ പുള്ളി എനിക്ക് വിട്ടോ 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 എനിക്ക് എനിക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവന്മാരെ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് ആദ്യം തെളിവ് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ കാര്യം പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സി കെ പോലുള്ള കുറെ പൊട്ടമാരിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറയണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നീ ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം വേണ്ട എടാ നിന്നെ പോലുള്ള കള്ളന്മാരും ഇമ്മാതിരി കള്ളനും ജട്ടിക്കള്ളനും എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ ചിരി വരും ഈ ജട്ടിക്കള്ളനായ മുഹമ്മദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കള്ളമല്ലാതെ പിന്നെ എന്തോ പറയുന്നേ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് ആദ്യം തെളിവ് വെപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ പറയിപ്പിക്കാതെ വിടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു മേടിക്കാൻ വന്നില്ലയോ മര്യാദയ്ക്കൊരു ഒരു 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 ഷനൂപരി ഇവിടെ എടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ് മര്യാദക്ക് ഒരു ഷനൂബിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഇവന്മാരുടെ ജിഹാദും തീവ്രവാദിത്വം ഒക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പം അവൻ കയറി വന്നേക്കുന്നു നക്കിത്തടക്കുന്നെന്ന് പോലും തൃപ്പതിയായല്ലോ പോയപ്പം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒരുത്തം കയറി വന്നായിരുന്നല്ലോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവോ ഓക്കെ ഇനി 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 ഒരു സെക്കൻഡ് ഇനി താഴെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ ആ മെസ്സേജ് അയച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് വാറ്റർ ബ്രദറിനെ ഇത്ര രോഷാകുലനായിട്ട് കണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് സഹോദരന്മാരെ ചിലർ നല്ല സാധനം വെച്ചു എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം പറഞ്ഞാലോ സി ഞാൻ ഷനൂബിനെ ആ പിടി പിടിച്ചത് ഞാൻ ഈ എറണാകുളത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഷനൂബിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എറണാകുളത്താന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ ചുമ്മാന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇനി രണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറത്തെ കാര്യമുള്ളൂ ഞാനങ്ങ് എത്തുകയും ചെയ്യും അതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കമ്മീഷണർക്ക് നേരെ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മൾ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലായിരിക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വീടിന് ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്തും പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം പിന്നെ അല്ല ഈ സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അല്ല പുള്ളി ഇവരുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ അത്രയും ഞാൻ എടുത്തത് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ യുദ്ധമായ ജിഹാദാണ് അപ്പോൾ ആ ജിദ ജിഹാദിന് ഞമ്മൻ്റെ മതത്തെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മൻ്റെ മതത്തിലേക്ക് ചേരാത്തവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ തീർത്തും കൊന്നുകളയും അതിൻ്റെ അവൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നിനക്കൊക്കെ എതിരെ കേസ് കൊടുത്താൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാണിച്ചു തരാടാ എനിക്കെന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓ നീ ഒന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങ് അപ്പം അതൊന്ന് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത്രയും സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മളെ പുള്ളി ഇപ്പൊ വിചാരിച്ച നമ്മളിങ്ങനെ പറയും അയ്യോ സാറേ കൊല്ലല്ലേ അയ്യോ സാറേ കൊല്ലല്ലേ അതെ അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ പുള്ളി വിചാരിച്ചതാണ് മറ്റേ സാധനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ നമ്മള് നാളെ നാളെ കാട്ടണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ അതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ എന്തേ കലീഫിന്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചോ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലോ കഫീലിന്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചോ കഫീലിന്റെ നമ്പറിൽ അവൻ വിളിച്ചേ ചിങ്ങ് വരട്ടെ കഫീലിന്റെ നമ്പറെ വിളിക്കുന്നവൻ വിളിക്കുന്നത് ഓർമ്മിക്കൂ ആഷിമ ലാൽബാനിയെ വിളിക്കണം നിനക്കൊക്കെ തന്റെ ഇടണക്കിയ നമ്പർ അടക്കല്ലേ തന്നെ വിളിക്ക് വിളിക്കുന്ന ഓർമ്മ കാണും എന്റെ മോനെ അവൻ സൗദിയിലും ഇല്ല അവൻ ബഹ്റൈനിലും ഉള്ള അല്ലല്ല നിക്ക് നിക്ക് അവൻ സൗദിയിലും അല്ല ബഹ്റൈനിലും ഉള്ള അവൻ നല്ല ഒന്നാം തരം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിപ്പും കേട്ടോ വിളിക്ക് തന്റെ ഇട ഉള്ളവൻ വിളിക്ക് അവൻ വന്ന് തട്ടിച്ചു പോകും അതെ ഈ ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സി കെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരന്റെ ബാക്ക് ചാനലില് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഭീഷണി മെസ്സേജ് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നെ സി കെ ബ്രദറെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം എല്ലാ അഞ്ചീഷ് ബ്രദർ പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ കോടതികളിലും കൊടുക്കണം കേട്ടല്ലോ എല്ലാ കോടതികളിലും കൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് കോട്ട് ലോവർ കോട്ട് ഹൈക്കോട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ സംഭവം നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് ധൈര്യമായിട്ട് അവന്മാർ കേസ് കൊടുക്കട്ടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി കാത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏ പാട്ടോ പാട്ടാണോ സഹോദരങ്ങളെ
തീർത്ത് പറയും അർണബ് ഗോസ്വാമി ഈ സാധനം ഡിബേറ്റിന് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പക്ക ഡിബേറ്റ് വരും അവിടെ ഇരുന്ന് ഇരുത്തി ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും ഈ ഹദീസുകളും സാധനങ്ങളും ലൈവ് വിട്ട് നാട്ടുകാരെ കേൾപ്പിക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചർച്ച ഇൻ്റർനാഷണൽ വിഷയങ്ങളാവും ബി ബി സി ഏറ്റെടുക്കും നാഷണൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകൾ അജസീറ തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകളും അറബിക് ചാനലുകളും ഈ സാധനം ഏറ്റെടുക്കും ലോകമെമ്പാടും ഈ സാധനം വൈറലാവും ഇന്ത്യയിലെ പത്രവാർത്തയൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ ലോകത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ചാനലുകൾ കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് ഇതര ഭാഷകളിലേക്ക് ഒരു ചെലവും ഇല്ലാതെ ഈ സാധനം വാർത്തയായിട്ട് പോകും ഞങ്ങളതിനെ കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുത്തോളാം പറ അല്ല വയർ ബ്രദർ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേസ് അത് അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതും ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കോർട്ട് അതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്തില്ല ആക്ഷൻ എടുത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പി ഐ എല്ല് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ഹിന്ദു ആയില്ല എന്ത് പര പരമ പരമഹംസനോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഷിയ ഇവിടെ പി ഐ എൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാലോ ഇരുപത്തിയാറ് ആയത്ത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പി ഐ എൽ ഇത് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീജിയസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രിറ്റിസിസം നടക്കുന്നു എന്നൊരു കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അത് അത് റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ എടുക്കും അവർ ഇത് ചെയ്യും റിവ്യൂ ചെയ്യും റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇപ്പം ഇപ്പം ഇന്ന പോലെ ഗ്രൂപ്പ് ആർക്കെങ്കിലും എതിരാണ് അപ്പം പുള്ളി പറയണം എനിക്കിത് പ്ലീഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് കേസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കേസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നം ഈ പ്രൊസീഡിങ്ങിലാണ് ഇവർ ഇത് പൊരുങ്ങാൻ പോകുന്നത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് ഇവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഇതാണ്ട് ഈ ഈ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഇമ്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദർ ആബ്സുല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ് ആ മദ്രസയിലെ ടീച്ചിങ് അല്ലാതെ ഇവർക്ക് ഒരു അക്കാഡമിക്കലി ഉള്ള ടീച്ചിങ് ഒന്നുമില്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിംസിനെ എല്ലാം അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിഗ് ടൈം ബ്ലണ്ടർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നു ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്നു അതുമല്ല ഈ അഞ്ചു നേരം ഈ വാങ്ങുവിളിച്ചും ഇതല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ അയ്യോ കഷ്ടം അയ്യോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല കുഞ്ഞെ ചാപ്പാട് കഴിക്കാതെ ക്ഷമിക്ക <laughs> 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 